ஆர் யூ ஒபீடியன்ட் ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபிகர் சொல்கிறத நீங்கள் எந்த அளவுக்கு செய்வீங்க உங்கள் மாரல் வேல்யூஸ்க்கும் காமன் சென்ஸ்க்கும் மாறான ஒரு விஷயத்தை செய்ய சொன்னால் நீங்கள் செய்வீங்களா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை நான் ரொம்ப இண்டிபெண்டென்ட்டே நீங்கள் சொன்னாலும் உண்மை என்னான்னா நம்மளில் நிறையா பேர் அந்த விஷயத்த சொல்கிற பேச்சை கேட்டு செஞ்சுருவோம் இதை நான் சொல்லலை ஸ்டான்லி மில்கிராம் அப்படிங்கிற சைக்காலஜிஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் மூலியமா இந்த விஷயத்த உலகத்துக்கு காட்டினாரு இந்த வீடியோவில் நம்ம மில்கிராம் ஷாக் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒனில் ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்துறதுக்கு ஆளுங்க வேணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வெளிவந்துச்சு நாங்கள் மெமரியை பற்றி ஸ்டடி பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி தான் இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொடுத்துருந்தாங்க நீங்கள் இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுற ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் ஃபோர் டாலர்ஸ் உங்களுக்கு சம்பளமாக கொடுப்போன்னு சொல்லியிருந்தாங்க சப்போஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் போயிருந்தால் என்ன நடந்திருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நடத்துகிற லேபுக்கு நீங்கள் போன உடனே நீங்கள் ரெண்டு பேரை மீட் பண்ணுவீங்க ஒருத்தர் யாருனா எக்ஸ்பெரிமெண்டர் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ணுறவர் ரெண்டாவது இருக்கிற ஆள் வந்து உங்களை மாதிரி இன்னொரு வாலண்டியர் உங்களையும் அந்த இன்னொரு வாலண்டியரையும் சீட்டை குளிக்க போட்டு பார்த்து அதில் வர ரிசல்ட்டை வச்சு உங்கள் ரோல்ஸை டிசைட் பண்ணுவாங்க உங்களை மாதிரி இருக்கிற இன்னொருத்தரை தான் முதல்ல சீட்டை எடுக்க சொல்லுவாங்க அதில் வர ரோல் வந்து அவருக்கு உங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட் ரோல் அவரும் அந்த குளிக்கி போட்ட சீட்டை எடுத்து பிரித்து பார்க்குறாரு அதில் லேர்னர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு ஸோ அவருக்கு லேர்னர் ரோல் வந்ததுனால உங்களுக்கு டீச்சர் ரோலை கொடுக்குறாங்க இது வரைக்கும் புரிஞ்சதில்ல உங்களோட ரோல் வந்து டீச்சர் அந்த இன்னொரு வாலண்டியரோட ரோல் வந்து லேர்னர் இதுக்கப்புறம் உங்களையும் அந்த லேர்னரையும் ஒரு ரூம்குள்ளே வைக்கிறாங்க உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் ஒரு கார்ட்போர்ட் வால் இருக்குது உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டரும் உங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு தூரத்தில் உட்காண்ட்ருக்காரு அந்த லேர்னர் இருக்கார்ல அவரை வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் சேரில் உட்கார வச்சிடறாங்க இந்த சேர்லேருந்து அவர் எந்திரிக்க முடியாதபடியும் கட்டி வச்சுட்டாங்க கட்டி போட்டு உட்கார வச்சதுக்கப்புறம் அந்த லேர்னரோட ரிஸ்ட்டில் வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரோட வைக்கிறாங்க அது மூலியமாக தான் ஷாக் வரும் ஸோ இதுதான் லேர்னரோட கண்டிஷன் இப்படி தான் அவரை வச்சுருக்காங்க டீச்சர் ஆனால் உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் இருக்குது அந்த டேபிளுக்கு மேலே ஷாக் ஜென்ரேட்டர் இருக்குது உங்கள் பக்கத்திலே உட்காண்ட்ருக்காரில் எக்ஸ்பெரிமெண்டர் அவர் உங்கள் கிட்டே என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த ஷாக் அடிக்கிறதுனால லேர்னருக்கு பெயின் இருக்கும் ஆனால் எந்த பர்மனண்ட் டேமேஜும் இருக்காதுன்னு சொல்கிறாரு சரி இவர் தான் அஷுரன்ஸ் கொடுக்குறாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்களும் அந்த ஷாக் ஜென்ரேட்டரை பார்க்குறீங்க அந்த ஷாக் ஜென்ரேட்டரில் மொத்தமாக முப்பது லிவர் இருக்குது பதினஞ்சு வோல்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நானூற்றம்பது வோல்ட் வரைக்கும் இருக்குது எல்லா ப்ரிப்பரேஷனும் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெரிமெண்டரும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டார் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னன்னா ரெண்டு வேர்ட்ஸை ஒன்றா சேர்த்து பேர் பண்ணி நீங்கள் லேர்னர் கிட்டே சொல்லணும் அதை வந்து மெமரைஸ் பண்ணி திரும்ப உங்கள் கிட்டே அவர் சொல்லுவார் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெட் அண்ட் ஹேமர் அப்புறம் கேட் அண்ட் டாக் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை நீங்கள் படித்து காட்டுறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேர்ட் பேர்ஸும் நீங்கள் ஒன்று ஒன்றா சொல்லும் போது அந்த லேர்னரும் அதை கற்றுக்கிட்டு மெமரைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு இதுக்கப்புறம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டர் கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்னன்னா நீங்கள் வந்து அந்த வேர்ட் பேரில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் வேர்டை மட்டும் சொல்லணும் அந்த லேர்னர் வந்து அதில் இருக்கிற செகண்ட் வேர்டை மெமரைஸ் பண்ண செகண்ட் வேர்டை திரும்ப சொல்லணும் அந்த லேர்னரும் ஆரம்பத்தில் கரெக்டாக தான் சொல்லிகிட்டு இருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக்காக அவர் பண்ணுறாரு அவர் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக்காக பண்ண உடனே பின்னாடி இருக்கிற எக்ஸ்பெரிமெண்டர் உங்கள் கிட்டே என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த பதினஞ்சு வோல்ட் இருக்கிற லீவரை ப்ரெஸ் பண்ண சொல்கிறாரு நீங்களும் அந்த லீவரை புஷ் பண்ணுறீங்க அந்த லேர்னருக்கு வந்து ஒரு மைல்டான ஷாக் கிடைக்குது சின்ன ஷாக் தான் ஆனால் சுருக்க நடிக்கும் இல்லை அந்த லேர்னர் வந்து வழியில் லைட்டாக கத்துறாரு அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ட் பேரில் இருக்கிற அடுத்தடுத்த வேர்ட்ஸை நீங்கள் சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க அந்த லேர்னர் சிலதுக்கெல்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் அவரோட செகண்ட் மிஸ்டேக்கை பண்ணுறாரு எக்ஸ்பெரிமெண்டர் இப்போ இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது என்னன்னா அந்த முப்பது வோல்ட் இருக்கிற லீவரை புஷ் பண்ண சொல்கிறாரு திரும்ப நீங்கள் வேர்ட் பேர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அந்த லேர்னர் அவரோட மூணாவது மிஸ்டேக்கை பண்ணுறாரு ஸோ பேசிக்கலி அந்த லேர்னர் எப்போல்லாம் தப்பு பண்ணுறாரோ அப்போல்லாம் பனிஷ்மெண்ட் ஷாக் வந்து ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டினாக மேலே ஏறிட்டு போயிட்டே இருக்கும் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வோல்ட்டை மேலே போய்கிட்டே இருக்கும் போது அந்த ஷாக்குக்கு வந்து லேர்னர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணுவார்ல ஷாக் அதிகமாக ஆக ஆக அவர் பயங்கரமாக கத்தி கதற ஆரம்பிக்கிறாரு சேர்லேருந்தும் எந்திரிக்க முடியாது கட்டி வச்சுருக்காங்கல்ல உங்களுக்கு அந்த டைமில் எப்படி ஃபீல் ஆகும் உங்களுக்கு பயமாகவும் இருக்கும் கில்ட்டியாகவும் ஃபீல் ஆகும் இது என்ன ரொம்ப மோசமாக இருக்குது பார்ட்டி
அந்த லேர்னர் வந்து வாய் விட்டு கூட உண்மையா கத்தல ஒரு டேப் ரெக்கார்டர்ல ஆ ஊன்னு வித்தியாசமா கத்துறத வந்து ஒவ்வொரு ஷாக்குக்கும் போட்டு விட்டாரு ஒவ்வொரு வாட்டி அந்த டீச்சர் வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணுங்கன்னு கேட்கும் போதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டர் வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு ஆன்சரை ஸ்டாண்டர்டாக வச்சுருந்தார் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அந்த டீச்சர் வேணான்னு சொல்லும் போது அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டர் என்ன சொல்லுவார்னா ப்ளீஸ் கண்டினியூ ஆர் ப்ளீஸ் கோ ஆன் செகண்ட் டைம் வந்து தி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரிக்யர்ஸ் தட் யூ கண்டினியூ தேர்ட் டைம் இட் இஸ் ஆப்சல்யூட்லி எசென்ஷியல் தட் யூ கண்டினியூ அண்ட் ஃபோர்த் டைம் என்ன சொல்லுவார்னா யூ ஹாவ் நோ அதர் சாய்ஸ் யூ மஸ்ட் கோ ஆன் இந்த மாதிரி அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டருங்கிற அத்தாரிட்டி ஃபிகர் சொல்லும் போதெல்லாம் அந்த டீச்சர் வந்து கேட்டுட்டு தான் நடந்திருக்காரு இந்த நாலு விஷயத்த மட்டும்தான் டீச்சர் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டர் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபிகராக ஃபங்க்ஷன் ஆகிற எக்ஸ்பெரிமெண்டர் சொல்கிறத கேட்டு அந்த டீச்சர்ஸாக ரெக்ரூட் பண்ணப்பட்ட வாலண்டியர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணியிருக்காங்க அவங்க மட்டும் கண்டினியூ பண்ணல நம்மளில் நிறையா பேர் அதை பண்ணியிருப்போம் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை எதுக்கு கண்டக்ட் பண்ணாங்கன்னா ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபிகர் சொல்கிறது நம்மளோட மாரல் வேல்யூஸ்க்கும் காமன் சென்ஸ்க்கும் அகேன்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு அதை பண்ணுவோன்னு பார்க்குறதுக்கு தான் நாலாவது ஃபைனல் ப்ராம்ப்டை அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸை வெளியே போகவே விட்டாங்க இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்துறதுக்கு மூணு மாதம் முன்னாடி ஆட்டோ அடால்ஃப் ஐக்மேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆளை பிடிச்சாங்க இந்த ஆள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்லரோட நாட்சி ஆர்மியில் இருந்து நிறையா பேரை கொண்டவர் இவர் வந்து ஒரு வார் கிரிமினல் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க கோர்ட்டில் நிறுத்தி ஜட்ஜ் இவரை கொஷின் பண்ணும் போதெல்லாம் இதெல்லாம் நான் பண்ணவே இல்லைன்னா இவர் சொல்லவே இல்லை அவர் என்ன சொன்னாருன்னா நான் இதெல்லாம் பண்ணேன் எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்தாங்க எனக்கு வந்து இது பண்ண சொன்னாங்க அதெல்லாம் நான் பண்ணேன்னு சொன்னார் ஃபைனலாக இருந்தாலும் பண்ணதுக்கெல்லாம் அவரை தூக்கில் போட்டாங்க இந்த கேஸ் வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்டான்லி மில்கிராமுக்கு ஒரு கேள்வி வருது ஹிட்லருக்கு கீழே அந்த நாஜி ஆர்மியில் இருந்து கொலை பண்ணவங்க எல்லாருமே வெறும் ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபிகர் சொன்னதுனால தான் அதை செஞ்சாங்களா எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை பண்ண சைக்காலஜிஸ்ட் ஸ்டான்லி மில்கிராமும் சரி அவர் கூட இருந்தவங்களும் சரி அதுக்கப்புறம் நீங்களும் சரி இந்த மாதிரி வந்து சில பேர் தான் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கேட்டு ஷாக்கெல்லாம் கொடுப்பாங்க நினைப்பீங்கள ஒரு ஸ்மால் பர்சன்டேஜ் தான் இந்த மாதிரி ஆர்டர்ஸை பிளைண்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நினைப்பீங்க பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்களில் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அந்த மேக்சிமம் ஷாக் லெவலை ரீச் பண்ணிட்டாங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க எல்லாருமே மினிமமாக த்ரீ ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜை ரீச் பண்ணியிருக்காங்க என்ன தான் நடுவில் கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணி பயந்து இதை நான் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாலும் ஒரு அத்தாரிட்டி ஃபிகர் பக்கத்திலே இருந்து ஆர்டர் கொடுத்து அவங்கள பண்ண வைக்கும் போது அவங்க பண்ணிட்டாங்க பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸில் நிறைய பேருக்கு வேர்த்து ஊற்றுச்சு ஷிவராஜ்ஜு திக்கி திக்கி பேசினாங்க ஆனால் அவங்க பண்ணாங்க இந்த ஸ்டடியோட ரிசல்ட் வெளியே வந்த உடனே அது இன்ஸ்டண்ட்டாக ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு பட் நிறைய பேர் இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக ப்ரொட்டஸ்ட்டும் பண்ணாங்க இது ரொம்ப அன்னெத்திக்கலாக இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ்லாம் பதட்டமாக இருந்து எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க எப்படி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணலான்னு கேட்டாங்க அதுக்கு மில்கிராம் ரெடியாக ஒரு ஆன்சரை வச்சுருந்தார் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்தி முடிச்சுட்டு பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் கிட்ட உண்மையை சொல்லிட்டாங்க சொல்லிட்டு அந்த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக்கை கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க எயிட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தம் இந்த ஸ்டடியில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷப்படுறோன்னு சொன்னாங்க தே செட் தேவர் கிளாட் ஆர் வெரி கிளாட் டு ஹவ் பார்ட்டிசிபேட் இந்த ஸ்டடி மீதி இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருப்பாங்கள்ல அவங்க நியூட்ரல் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களில் சில பேர் ஸ்டான்லி மில்கிராமுக்கு தேங்க்யூ சொல்லிட்டு லெட்டர் போடவும் செஞ்சாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் எங்களையும் உங்கள் டீமில் வந்து ஃபியூச்சரில் சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஸ்டடியோட ரியல் லைஃப் அப்ளிகேஷன்ஸை பற்றி மில்கிராம் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு அவர் வார்த்தையிலே பார்ப்போம் ஐ செட் அப் அ சிம்பிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அட் ஏல் யூனிவர்சிட்டி டு டெஸ்ட் ஹவ் மச் பெயின் அண்ட் ஆர்டினரி பர்சன் வுட் இன்ஃப்ளிக்ட் ஆன் அனதர் பர்சன் சிம்பிளி பிகாஸ் ஹி வாஸ் ஆர்டர்ட் பை அன் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சயின்டிஸ்ட் அத்தாரிட்டி வாஸ் பிட்டட் அகேன்ஸ்ட் த சப்ஜெக்ட்ஸ் மாரல் காம்பஸ் அண்ட் இன் தி எண்ட் வித் த சப்ஜெக்ட்ஸ் இயர்ஸ் ரிங்கிங் வித் த ஸ்கிரீம்ஸ் ஆஃப் த விக்டிம்ஸ் அத்தாரிட்டி வான் மோர் ஆஃபன் தேன் நாட் இந்த ஸ்டடியை நிறையா வாட்டி வேறு வேறு காலகட்டத்தில் திரும்ப திரும்ப பண்ணி பார்த்தாங்க ஒவ்வொரு வாட்டியும் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப சிமிலராக வந்திருக்கு ஸோ த ரியல் கொஷன் இஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை கண்டினியூ பண்ணியிருப்பீங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ப